हॅलो एव्हरी वन माय नेम इज श्वेता प्रिया अँड आय एम विश्वतेजास मदर फर्स्ट आय जस्ट वॉन्ट टू से हाव वंडरफुल इट इज टू सी एव्हरी वन गॅदर्ड हिअर टुडे फॉर द स्पेशल सायन्स फेअर इट सच अन एक्सायटिंग मोमेंट फॉर ऑल द स्टुडंट्स अँड फॉर अस ॲज पेरेंट्स टू टू सेलेब्रेट देअर हार्ड वर्क अँड क्रिएटिव्हिटी गत कोणी वारालो విద్యార్థులు తమ ప్రాజెక్టులలో ఎంత శ్రమ మరియు ఆలోచన పెట్టారో మనం చూసాం వారు కొత్త ఆలోచనలను అన్వేషించారు అద్భుతమైన ప్రశ్నలను అడిగారు తమ యొక్క తీరిస్ని కూడా పరీక్షించారు మరియు లర్న్ ఏ లాట్ త్రూ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు దాట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అండ్ డిస్కవరీ ఈజ్ రియల్లీ ఎట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ వాట్ సైన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ ఇట్స్ బీన్ అమేజింగ్ to watch vishwateja has dive into his project with so much enthusiasm but what's even more inspiring is seeing how every student in this classroom has approached their projects with their own unique perspective and passion ingendu kalasyam let's see the students projects hello everyone my name is vishwateja today i'm saying about photosynthesis so what is photosynthesis Photosynthesis is a project that happens in the leaves of green plants. Plants use carbon dioxide, water and more, many more. Using these ingredients, they create glucose and oxygen. There are tiny tiny pores in the leaves which is called a stomata. So, in the leaves, the stomata and guard cells open to let the carbon dioxide and sunlight op- uh, reach them. and meanwhile the roots will t- absorb the water and minerals from the soil and they transport to all leaves equally in the xylem and as i mentioned there is chlorophyll sunlight water and air for all the uh, process to include if you have any doubts you can look at the charts below so now we have understood that the plants need chlorophyll mainly we can identify them if they can break food by if they are in green in color even other leaves can also do by the inclusion of chlorophyll first take wet leaves and put it in a syringe and then take a little bit of water and remove all the air by putting your finger on the syringe then slowly mix after you mix it take a torch light and now you'll see Wow, very shocking, right? All the bubbles you can see is oxygen and glucose or sugar. You know why that happens? It happens because of the proof that stomata is making food in the plants. It also helps us understand how stomata will produce oxygen and glucose. Now you can understand the basic concept of photosynthesis. So these are the meanings. Glucose means a type of sugar used as food. and oxygen which is released into the air and which all the living organisms breathe conclusion photosynthesis helps plants grow and produce the oxygen we breathe without photosynthesis life on earth wouldn't exist so thank you and i would like to take this opportunity to say a heartfelt thank you to all those who made the science fair a wonderful experience for me first i thank my teachers and school for organizing this event and giving us the chance to explore and present our scientific ideas The guidance and encouragement mean a lot to us. I also want to thank my parents and family for the constant support, helping me prepare and cheering me on every step of the way. Thank you. You are doing so much, but you are doing so much in this class. 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 వారు మోడల్స్ నిర్మించడం ప్రయోగాలు నిర్వహించడం లేదా పెద్ద ఆలోచనలను పరిశీలించడం మొదలైన వాటిలో ప్రతి ప్రాజెక్టుకు ఒక అద్భుతమైన పాఠశాల ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది ఈరోజు మనం పూర్తయిన ప్రాజెక్టును మాత్రమే చూపించడం కాదు అది ఒక ప్రయాణాన్ని జరుపుకోవడం వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు వారు పరిష్కరించిన సమస్యలు మరియు తమ ఆలోచనలను జీవించేటప్పుడు వచ్చిన గర్వం ఈ విద్యార్థుల ప్రతి ఒక్కరూ విశేషమైన నిబద్ధత సృజనాత్మకత మరియు పట్టుదలను చూపించారు
ఇంకా చెప్పాలంటే ఐ ఆల్సో వాంట్ టు టేక్ ఏ మూమెంట్ టు థ్యాంక్ ద టీచర్స్ ఫర్ గైడింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ అవర్ కిడ్స్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ క్లియర్ దట్ దట్ ఎంకరేజ్మెంట్ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఏ హ్యూజ్ పార్ట్ ఇన్ మేకింగ్ టుడే పాసిబుల్ సో ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ వి ఆర్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ యూ ఆర్ థింకర్స్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఇన్నోవేటర్స్ and keep asking questions keep experimenting and never stop being curious about the world around you thank you and i also want to thank the school for creating an environment where curiosity is celebrated and questions are encouraged without your guidance and support these projects would not have been possible thank you for inspiring our children to believe that they can discover invent and change the world and of course a big thanks to all the parents and families behind every successful project is a family cheering them on helping with supplies testing ideas and encouraging them to keep going even when things got tough let's continue to nurture their curiosity and passion because cheppalandi neeti chinna prayogalu repati goppa aavishkaranalu ga maarutayi that brings us to the end of this wonderful science fair celebration today we witnessed not just projects but dreams taking shape passions turning into discoveries and young minds pushing the boundaries of imagination a heartfelt thank you to all the students for inspiring us with your creativity hard work and brilliant ideas thank you to the teachers and staff for your endless support and encouragement and thank you to all the parents and families you are love and believe in these young scientists make all the difference thank you all for watching and celebrating this special day with us stay curious keep dreaming and see you next time thank you all this is lovely shweta priya signing off